¿Cómo les va amigos? Es un gusto recibirlos como siempre acá en mi canal de YouTube. En esta oportunidad les comparto este videito para mantenerlos al tanto de la pesca que se está dando en estos momentos acá en la costa de Mar del Plata, precisamente frente a Playa Sunrider. Hace un rato que vine, eh, fue una pesca de aproximadamente 3 horas eh, que realicé a 400 metros de la costa entrando en el lugar habitual, eh, ahí por la defensa eh, costera, eh, entre las piedras, o sea, protegido un poco de la ola porque había algo de leva y bueno, eh, hay que tener cuidado cuando uno ingresa porque podemos llegar a, a darnos vuelta eh, por una ola que aparezca de la nada, siempre está bueno ir y calcular un poco la serie, eh, cada tantas olas que vienen más altas, bueno, después hay como una especie de remanso y ahí es donde tenemos que entrar con fuerza. Condiciones climáticas bastante buenas. ¿eh? Eh, hoy es viernes 22 de marzo, ya inaugurando eh, el otoño. Y la idea era hacer una pesca eh, variada. ¿eh? La, la variada que está en estos meses, también en abril y mayo. Variada que comprende generalmente las especies de fondo, como corvina rubia, eh, pescadilla, eh, congrio, brótola, y bueno, pespalo, y a media agua, pejerrey, eh, anchoa o alguna palometa. Bueno, fui, entré cerca de las 9, pasé la rompiente sin ningún inconveniente, y bueno, me pongo ahí a, a buscar la, la zona, a 400 metros, porque como les dije había una leva, entonces eh, cuando la onda es media cercana a la, a la costa, conviene alejarse un poco, no estar en el rango de los 200 metros, porque en una de esas se levanta eh, una masa de agua no esperada y en una de esas rompe y nos puede voltear. Fui a 400 metros, como les dije, planté eh, el ancla ahí y en el primer tiro ya tuve respuesta. ¿eh? Corvinas, una tras otra, la verdad que una pesca espectacular. Probé eh, un par de cañas, eh, que ya van a ver todo esto eh, en, un, en futuros videos. Eh, voy a hacer videos de más o menos 10 minutos, 15 minutos, explicando eh, la técnica que utilicé en cada momento, eh, hay muchas capturas en vivo, en vivo, en tiempo real, eh, eh, que da la pauta de lo que, lo, de lo que fue el pique, eh, un pique muy continuo. Las corvinas nada del otro mundo, no corvinas, corvinones de 3 kilos ni nada, pero algunas cerca de 2 kilos. Eh, tampoco hubo corvinas chiquitas, eh, esas roncadoras habrán salido un par nada más. Eh, mucha pescadillola por un momento pescadilla no, eh, o sea pescadilla de arriba de 500 gramos no apareció ninguna, congrios también se dieron, eh, bueno siempre están ahí dando vueltas que nos complica un poco el manejo arriba del kayak y hay una sorpresa que, que bueno que se las voy a adelantar, es la captura de un chucho de más de 10 kilos, eh, yo como para ser un poquito modesto vamos a ponerle 10 kilos porque me costó mucho levantarlo, pero no sería tanto decir, bueno, me voy a asombrar por un chucho de 10 kilos, porque hay eh, de, de estos ejemplares mucho más grandes, también de 20 kilos, eh. no es que abunden tampoco, ¿no? porque yo la primera vez que pesco un chucho de, de ese porte, acá en esta zona, han sacado, sí, por supuesto, y tal vez más grandes, pero... Lo insólito que lo pesqué con la caña de fly. En un momento tengo un toque, como si fuera una corvina, siento el cabezazo y como que se quedó debajo de, del kayak. Y no, a veces el chucho cuando pica sale como un cohete. No, en este caso se quedó ahí abajo, una pelea. Era, se sentían los cabezazos, pero el chucho a veces se planta sobre el fondo y, y el tipo no mueve. En algún momento eh, pensé que podía ser eh, un pez guitarra, digo bueno, en una de esas eh, puedo marcar eh, alguno, eh, ya que eh, había 
en, en otra ocasión hablado con, con el biólogo que nos proveen de las marcas para la, para la marcación de los tiburones y estaba interesado en que marquemos también algún melgacho, ¿eh? porque es una especie que también corre un cierto riesgo, si bien no están protegida, quería que marque alguno para, para saber su recorrido, si hay alguna recaptura. Entonces digo, bueno, por ahí tengo un, un lindo melgacho, pero era una cosa que no podía levantarlo de, del fondo. Imagínense, tengo un nylon del 30 con un micro reel, ¿no? era un aparejo de una sola bra brazolada con una plomada eh, pasante, bien, bien de fondo. O sea, estoy al límite de, de, del corte, obviamente. Entonces digo, bueno, voy a trabajar, digo, como les decía, si, si es un lindo melgacho lo puedo marcar, ¿eh? y colaboramos un poquito con los biólogos, pero no, no había forma de, de moverlo. Estuve más de 30 minutos, ¿eh? incluso tuve que pagar, eh, a, a pagar la, la GoPro, porque si no me iba a quedar sin batería, porque ya había promediado la, la jornada y tenía bastantes imágenes de, de, de la pesca variada, ¿no? Y era una cosa que no, no había forma de levantarla. En un momento, en, entra a correr, ahí digo, bueno, por ahí puede ser un chucho, que me sacó, no sé, 10 metros así, en un abrir y cerrar de ojos, siempre trabajándolo con un reel, que, que bueno, ya, ya lo van a ver, lo han visto, es un, un reel chiquitito, tipo un micro reel, eh, cargado con nylon del 028. Mi duda era, bueno, en cualquier momento me va a cortar y no voy a poder ver ni saber lo que es. Eh, pero bueno, iba y venía, eh, me llevaba para un lado, para el otro, me, me movía el calla como, como nada. Hasta que en un momento levanta y veo la sombra de un chucho que impresionante eh, por el tamaño, ¿no? Así que bueno, trato de, de cansarlo, eh, porque era un ida y vuelta, eh, hasta que en un momento el animal, después de tanto tiempo, y yo también estaba cansado, yo le puedo decir que no sé si lo puedo comparar con una pelea con un gran bacota, eh, con, con un equipo tan reducido, ¿no? un equipo tan limitado que tenía. Hasta que bueno, lo, lo traigo cerca, eh, tomo el líder eh, de, de, la, ¿cómo es? de la línea, eh, una línea que tendría un metro veinte aproximadamente, y bueno, lo arrimo, lo, lo tomo de atrás de, de, de los ojos, de la parte de la base de la cabeza, para exhibirlo a la, a la cámara, y bueno, ahí lo, lo, lo exhibo, se me resbala, y bueno, y ahí tac, me pega un, un cabezazo que, y me cortó... Eh, en nylon, pero bueno lo, lo van a poder ver, van a poder ver toda esa pelea que se disfruta muchísimo eh, con, con, con ese equipo yo estoy, estoy contento porque lo pude pelear eh, con paciencia ¿no? y, y bueno con, con final feliz lástima que se cortó y bueno le quedó el, el anzuelo medio enganchadito y acostado posiblemente después eh, se, le, se le salga y, y bueno, así que esas son las novedades de la pesca eh, en, en el día, bien fresquita. Mañana las condiciones van a estar buenas, pero un poco de viento aparentemente. Eh. El mar sacando esa pequeña leva que si uno le calcula no, no hay problema, estaba, estaba muy bueno. Lamentablemente iba a ser una pesca de pejerrey con la caña de fly y iba eh, a, a probar la línea que, que les compartí eh, en el otro video, pero el reel es como que empezó a hacer algún ruidito, como que algún engranaje, no, 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 no sé si se rompió o se desacopló, tengo que desarmarlo y fijarme, entonces no, 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 no hice la pesca de pejerrey. Así que y aproveché, bueno, con, con la pesca que había hecho de, de la pesca variada ya estaba, estaba listo y, y bueno, a eso de las 12 aproximadamente, 12 y media, pegué la vuelta y bueno, ya estaba el día más, más que, que hecho, eh, disfrutando de una pesca excepcional que tenemos acá nomás, eh, frente a las costas de Mar del Plata, y como les dije eh, en otros videos, este mes, marzo, abril y mayo, también son excepcionales para la pesca variada costera, así que los amigos que nos visiten o quieran probar suerte eh, en, esta, en estas costas, eh, seguramente van a tener éxito desafiando la luna llena que bueno que muchos dicen que los animales no se alimentan bien de esa manera o sea de una manera voraz durante esas condiciones 
de, de la luna, pero bueno, evidentemente eh, la pesca fue más que buena, incluso en el primer tiro, ya lo van a ver en tiempo real, clavó una muy linda corvinita. Así que, amigos, quedo a disposición como siempre, hagan sus consultas, yo les daré una respuesta, ni bien tenga un huequito, acá en mi canal de YouTube. Nada más y nos veremos en el próximo videito.